Well, thank you for the invitation to Creative Mornings. And thank you for your hospitality, the zone team. I hope you are already being in your comfort zone. <laughs> and Mark, you said it's about me or what's going to come. Thank you for that. But I tell you something, let's make it bigger. Let's make it about all of us. Let's make it about all of our music, not only outside in the digital world, which is good, right, and good, 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 but also our music inside. And you know, I can talk and talk and talk, but I can also play. So this morning, since this is a creative morning, I thought I let music speak for itself. Would you be fine with that? No. <laughs> oh. <laughs> lucky me, lucky me. So I have a friend here. Well, now I have another friend as well. <laughs> I've made some friends here. That's what creative mornings are about. So this is Alto, and Alto has a story to share with you, and the two of us would like to play to you. So enjoy this creative morning. It's about your music. Okay, let's start the computer if I manage to do so. <laughs> I think this is looking good. Enjoy.
Außergewöhnlicher Creative Morning, weil ich es einschätzen kann. Uh, I hope it was creative. It was very it was creative. A, it was a, it it was was a morning for sure. It was creative, definitely. <lacht> Thank you so much. Habt ihr noch welche Fragen an den lieben Knut? <lacht> oder gerne auch in gesungen. Oder also gerne auch in gesungener oder, äh, oder anderer Form, je nachdem ihr die Instrumente dabei habt, vielleicht. Ich weiß ja nicht. Jam Session. Jam Session. <lacht> Wie verbindest du das also in deinem Berufsleben, ähm, zum Beispiel dieses Vortragen oder ähm, das spielst du einfach so frei oder wie machst du das? Was machst du jetzt so? Ja, also ich habe zum Beispiel auch gemeinsam mit meiner Schwester eine Leadership Session entwickelt, mhm. wo wir halt eben wirklich sagen, eben wie jetzt auch bei dem letzten Song Man in the Mirror, mhm. 
wenn wir alle so in unsere Musik reingehen, und es muss ja nicht Musik in dem Sinne sein, sondern es geht ja um das, was mit uns resoniert. Wenn wir da reingehen, und das ist vielleicht in der heutigen Online-Welt einfach als Gegenpol genauso wichtig, es geht ja nicht um das Entweder-Oder, sondern um das Sowohl-als-Auch, dann macht es Spaß, solche Formate zu entwickeln. Und bei einer Leadership-Session, eben da steckt das Spielerische, das Musikalische drin, die Session. Und Leadership heißt, sich als Führungskraft, als Manager, als Mensch, hey, Positionen sind das sowas von gestern, sich einfach die richtigen Fragen zu stellen. Weil das bringt uns weiter. Und deswegen habe ich auch den Elon Musk, der ja gerne Schlaftabletten mit Musik und Wein kombiniert, habe ich ihn gerne zitiert. <lacht> ja? Also man kann die Tabletten auch weglassen. Das geht auch durch die richtigen Fragen. Ja? Gibt es sonst noch Fragen? Äh, wie lange hast du es mit diesem Vortrag gebracht? Das ist ja schon recht, recht äh, also es ist ja eine der Vorbereitung. Ne? Das ist ja das ist schon aufwendig. Ja. Sehr ja, und es macht Spaß. <lacht> ja. Also, ja, das war nicht nur Mornings, die ich investiert habe, sondern auch Nights. Oh, na, oh nein, no. <lacht> Und ja, die letzte Nacht, ja, die war kurz, so viel verrate ich. Ja. Ihr kennt ja Lionel Richie, oder? Oh, nein. oh nein. Wir können jetzt, und ich würde sagen, jetzt ist Coffee Time, all morning long. Ja, ähm, das Schöne ist, um die Frage ein bisschen ernsthafter zu beantworten, also Alto ist immer parat, der ist sowieso ein Knüller oder die oder, ja, man weiß ja eigentlich, die Geschlechter spielen doch heute auch keine Rolle mehr. Und ähm, es ist so, das Schöne ist bei so Sachen, wenn ich mich da reinstürze wie bei einem guten Song, dann ist mir die Zeit egal und dann kann ich wirklich mein Lächeln investieren und sage, hey, wenn es for the good of all ist. Also ich bin schon äh, ein Fan von dem Lied We Are The World, weil das Ding hat auch mal in einem Interview gesagt, wenn wir Musik machen, wenn wir singen, sind wir ehrlicher, als wenn wir sprechen. Weil Musik kann nicht lügen. Und das stimmt so, oder? Deswegen habe ich gesagt, komm, ich lasse das Saxophon und die Musik für sich sprechen, dann kann ich schon nicht lügen. <lacht> <lacht> ja, also von daher, ähm, es macht sehr viel Freude, da einzutauchen in diese Themen. Und als ich eingeladen wurde von Creative Mornings, äh, hat mich das Thema Pionier sehr gefreut, weil auch, was ich jetzt heute Morgen im, im kleinen bescheidenen Kreis mit euch gemacht habe, ja, das hat mich auch Mut gekostet. Hallo? Ich wusste auch nicht, ja, kann ich jetzt den Alto hier mit mir in die Front schicken? Oder ja, darf ich das überhaupt? Ja, ist das überhaupt legitim? Aber hey, nein, wir sind doch Creative Morning. Also ich meine, ich habe mich da auch eingetaucht in die Welt von Creative Mornings. Die Gründerin 2008, ja, seit fast zehn Jahren, nächstes Jahr ist es dann ja soweit mit dem Jubiläum. Und wir haben ja auch die Pionierin, die, die den ersten Vortrag hier in Köln gemacht hat, da die Claudia Hippert. Ja, die ersten Vortrag von der ja. ja, und, und es braucht ähm, an solchen Stellen einfach auch immer wieder den Mut im Kleinen. Ich glaube, das ist das Schöne auch. Deswegen habe ich übrigens auch bei Man in the Mirror eine Dame zu Wort kommen lassen, weil ich, ich finde das so, das macht so demütig und dankbar, wenn man sieht, die schönsten Geschichten und Lieder sind aus Teamwork entstanden. Ja? Man in the Mirror ist in meinen Augen Michael Jacksons, ich liebe Michael Jackson, das habt ihr, glaube ich, ihr schon gereicht, ähm, ist, ist das schönste Lied. Ja? Also als John Lennon gestorben ist, haben sich alle an Imagine fokussiert, was ja auch eine wunderschöne Botschaft hat. Und als Michael Jackson 2009 verstorben ist, hat, haben sich alle in den Spiegel angeschaut mit seiner Musik. Und das Schöne ist, dass diese Dinge aus einem Teamverbund entstanden sind, wie wir hier zusammensitzen und zusammen jammen. Das ist nicht eine One-Man-Show, auch wenn nachher vielleicht einer auf der Bühne steht und singt. Aber dem ganzen kreativen Prozess geht so viel voraus und äh, das finde ich eigentlich das Wunderbare. Und deswegen bei der Vorbereitung für heute sind auch so viele Kleinigkeiten passiert, dass eben, ich habe es geschrieben in der einen Folie, dass die Claudia meine Gastgeberin über Airbnb ist und sie eben hier, hier auf der anderen Straße seid. Wir haben also Heimspiel hier gehabt, ja. Und äh, also von daher, also so, ich glaube, wenn wir alle so ein bisschen den Mut haben zu, zu jammen und wir müssen nicht immer das Endergebnis sofort wissen, aber wir haben ein bisschen Jam. Auch mal einen falschen Ton spielen. Ja, also Alto hat mich nicht im Stich gelassen, das war dann eher ich, der vielleicht mal den einen oder anderen falschen Ton bekommen hat. Äh, hey, so what? Hauptsache weitermachen. Das Zitat von dem Newsletter von Creative Mornings gestern war auch, hey, wenn du irgendwie merkst, das hat nicht funktioniert, dann steh auf, Krone richten und weitermachen und weiter ausprobieren, weiter jammen. Ja? Oder die polnische Cembalistin, die ich ja auch zu Wort habe kommen lassen, es geht eigentlich nicht darum zu üben, es geht eigentlich immer darum zu spielen. Und das ist, glaube ich, für mich, dann sind wir so an dem Kern meiner Antwort nach fünf Minuten, <lacht> dass, dass, dass es eigentlich immer darum geht zu spielen. Und wenn man spielt, wie beim Fußball, klar, man kassiert Tore, aber die Freude, wenn man ein Tor schießt, ist jedes Mal gleich geil. Gibt es noch eine Frage? Also, 
der Alto ist auf jeden Fall hauptberuflich Saxophon. <lacht> und die deutsche Sprache ist ja wunderschön, ja, ähm, weil sie so präzise ist. Das macht es uns ja manchmal so schwer, weil wir alles so präzisieren können. Dann machen wir uns viel zu viel Sorgen. Ähm, aber die schöne Seite davon ist, dass wir auf den Punkt kommen können, auch wenn wir Fragen stellen. Und im Deutschen sagt man ja, hey, da ist Musik drin. Da ist Musik drin. Unternehmen, Situationen, Menschen, Freundschaften, Probleme. Vielleicht ist auch da Musik drin. Und ich versuche alles, was ich mache in meiner Projektarbeit, aus diesem Blickwinkel zu machen. Also ob das Album produzieren ist, komponieren oder eben auch mit Führungskräften eben zu jammen und denen den musikalischen Spiegel hinzuhalten. Also von daher würde ich mich als Player und Musiker sehen. Aber weißt du was, du kannst jetzt aussuchen, was ich bin. Also ja, vielleicht bin ich einfach auch nur der beste Freund von Elton. Ja, lieben Dank. Ähm, Knut,